ചേകുത്താന്റെ പ്രണയം റിട്ടൺ ബൈ ആമി പ്രസന്റേഷൻ സാലിം കരുളായി ഈ സമയം അങ്ങ് ഓഫീസിൽ അമലയും ശീതളും ക്യാൻഡിൽ നിന്ന് കോഫി കുടിക്കാണ് ശീതൾ എന്താ അമല അത് ക്രിസ്താൻ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടും നിനക്ക് പരിചയപ്പെട്ട എന്തിനാ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് നിനക്ക് എനിക്ക് പുള്ളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്താ എനിക്ക് ക്രിസ്താറിനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഉം നിന്റെ പോക്ക് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി പ്ലീസ് എനിക്കറിയൂല ബട്ട് പുള്ളി മാരീഡാണ് വാട്ട് ആടി പുള്ളി കല്യാണം കഴിച്ച് സെറ്റിൽഡ് അതിലത് നിനക്ക് പ്രേമിക്കണോ ബട്ട് ബട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമായിട്ട് കാര്യമില്ല അമല ഹി ഗോട്ട് മാരീഡ് അമൽ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത തലകുനിച്ചിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പുരുഷനോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അത് കയ്യിൽ കിട്ടാത്ത വജ്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ബട്ട് നിനക്ക് വേണേ അയാളുടെ ഒരു നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് വാട്ട് ഹെൽ ആടി പുള്ളി മാരീഡ് ആകുന്നതിന് മുൻപ് പലരുമായി സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് എ ഓൾസോ പ്ലേ ബോയ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നും തോന്നില്ല ഇല്ല ശീതൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല എന്റെ ശരീരത്തിന് അവകാശം എപ്പോഴും എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടിയ ഭർത്താവായിരിക്കും അത് ഞാൻ സ്വയം എടുത്ത ദിശനാണ് അവൾ ദേഷ്യത്തിൽ ശീതളിനെ നോക്കിപ്പോയി ശീതൾ അവളെ നോക്കിയൊന്ന് പൂച്ചിച്ചു ക്രിസ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോഴാണ് സിന്ധു ക്യാബിലേക്ക് വന്നത് ക്രിസ് വി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ക്രിസ് മോണിറ്ററിൽ നിന്ന് തലയുറുത്തി അവനെ നോക്കി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലേ എം ജെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആ അത് ആൽബിനും അവന്റെ കമ്പനിയും കൊണ്ടുപോയി വാട്ട് അവൻ അലറി ഇറ്റ്സ് ട്രൂ മാത്രല്ല മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ അവന്റെ സൈഡിലാണ് ക്രിസ് അടുത്ത മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ് അറിയില്ല അവളെ ഇവിടെ സിദ്ദു പറഞ്ഞതും ക്രിസ് അമലെ വിളിച്ചു അവളോട് ക്യാബിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അവൾ ഉടനെ ക്യാബിലെത്തി സാർ നെക്സ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ് വൺ മിനിറ്റ് സാർ അവൾ തന്റെ ലാബിൽ നിന്ന് ഷെഡ്യൂൾ തപ്പാൻ തുടങ്ങി നാളെ ആഫ്റ്റർനൂൺ രണ്ട് പി എമ്മിന് ആർ കെ കമ്പനിയുമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എവിടെ വെച്ച് അവരുടെ റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് സിദ്ദു അമല നാളെ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരണം സിദ്ദുവും അമലയും അതിന് തലയാട്ടി അവരവിടെ നിന്ന് പോയി ഈ സമയം ക്രിസ് തന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഈ സമയം അയാൾ ക്രിസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഫീസ് കവാടത്തിലെത്തി അയാളെ കണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി എണീറ്റ് വന്ന് ചോദിച്ചു ആരാ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന ക്രിസ് സാറിനെ സിദ്ദു സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം താന്റെ പേരെന്താ മനോജ് ഇപ്പൊ അവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല അവരോട് വിസിറ്റിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കാണണം ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തന്നോട് ഇപ്പൊ അവരെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവരുടെ വിസിറ്റിംഗ് ടൈം എപ്പോഴാ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വേണേ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണം ശരി അയാൾ തന്റെ ബാഗ് ഒന്നുകൂടെ തോളിലിട്ട് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നോക്കി പിന്നെ പിന്തിരിഞ്ഞ് നടന്നു രാത്രി ശിവ കുളിക്കാൻ കയറിയപ്പോഴാണ് അവളുടെ ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചത് അവൾ ഡ്രസ് അവിടെ വെച്ച് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കി ക്രിസ് ആണ് അതും വീഡിയോ കോളിൽ അവൾ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഹായ് ഇല്ലത്തമ്മേ അവൾ അവർ നോക്കി ചെറുതായി എന്ന് പൂച്ചിച്ചു ഹോ എന്താ ഒരു പൂച്ചം എനിക്ക് ഇല്ലത്തമ്മ വിളി ഇഷ്ടായിട്ടില്ലട്ടോ ആ അതെന്താ എന്റെ ഇല്ലത്തമ്മേ ഇച്ചായ പ്രിയ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് നീ കുളിക്കാൻ പോവായിരുന്നു ഏ ഏതാ നീ പോയി കുളിച്ചോ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാവേ ഏ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് കട്ട് ചെയ്യല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് കുളിക്കണം നീ കുളിച്ചോ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് കണ്ടോളാം എന്താ ഞാനൊന്ന് കാണട്ട പെണ്ണെ ഈ ചായം പോയി വശത്രം പറയാതെ പ്രിയ ഐ എം സോ അഡിറ്റഡ് ഇൻ യു മിസ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണെ നിന്നെ കണ്ടോട്ടെ ഞാൻ വേണ്ട നിനക്ക് പറ്റൂല ഉം അല്ലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നേരിട്ട് കണ്ടോളാം ഞാൻ ഇച്ചായ ഇച്ചായന എന്നാ പറയാ ഊടനെ വരാ പി ഊട്ടാ ഐ ലവ് യു ഇച്ചായ ലവ് യു ടു പി യുസേ ഞാൻ വെക്കട്ടെ അവൾ ഫോണ് കട്ട് ചെയ്തു അവനൊരു ആശ്വാസത്തോടെ ഫോൺ ബെഡിലേക്ക് ഇട്ടു പ്രിയ നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല പെണ്ണേ അവനത് ആലോചിച്ചു പിന്നെ റൂമിൽ ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ഒരു ബിസ്കറ്റ് ബോട്ടിൽ എടുത്ത് അവനത് മുഴുവനായും കുടിച്ചു തീർത്ത് ബെഡിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ദിവസം ആർ കെ കമ്പനീസിന്റെ റിസോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഫേമസ് കമ്പനികൾ അവരുടെ പ്രോജക്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരുന്നു രണ്ടു മണിക്കാണ് അവരുടെ പ്രോജക്ട് അവതരണം മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാര
കൂട്ടത്തിൽ ഏതോ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു അയാൾ എന്തോ പറയാനായി നിന്നതും ഒരു കോള് വന്നു യാ ഇവിടെ തന്നെ ഓക്കെ അയാൾ സന്തോഷത്തോടെ കോള് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഒരു ബൂട്സിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു എല്ലാവരും മാറാണതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തല ചെരിച്ചു നോക്കി വരുന്ന ആളെ കണ്ടതും എല്ലാവരിലും ഒരു അമ്പരപ്പുണ്ടായി ആൽവിൻ പല്ല് കടിച്ച് ദേഷ്യത്തോടെ അവനെ നോക്കി ക്രിസ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവനെ ഭയത്തോടെ നോക്കി ഇപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ ആൽവിൻ ഒന്നുമല്ല യഥാർത്ഥ ചെകുത്താൻ വന്നിരിക്കുന്നു അവന്റെ കാൽ കീഴിൽ എത്താനുള്ളതേ ഇതുള്ളൂ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി സത്യജിത്ത് അവനെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു ക്രിസ് ആൽവിൻ എതിർവശത്തായിട്ടുള്ള ചേരലിരുന്നു ആൽവിൻ അവനെ നോക്കി ഒന്ന് പൂച്ചിച്ചു ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ക്രിസ് ഉറിന്റെ മുംബൈയിലേക്ക് കെട്ടിയെടുക്കുമെന്ന് അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവനെ കടന്നു വിളറിയിരുന്നു ആൽവിന്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിലം മറന്ന് അവന്റെ കൂടെ നിന്നതായിരുന്നു ക്രിസിന് മുംബൈയിലേക്ക് വരില്ലെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പോ എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച ഭാര്യ പോലെയായി സത്യജിത്ത് അവരുടെ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്ന മീറ്റിംഗ് ആൽവിൻ നോക്കി നിൽക്കെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിസ് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ ഉള്ളിൽ കനലിഞ്ഞ പക പിന്നെയും മാളികത്താൻ തുടങ്ങി മറ്റുള്ളവർക്ക് കരണകുറ്റിക്ക് അടികിട്ടിയ പ്രതീതിയായി മീറ്റിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിച്ചു എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയി സത്യജിത്ത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് തയ്യാറാക്കി ക്രിസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചു പോകാൻ നേരം ക്രിസ് ക്രിസ് സിദ്ധുവും അമലയും കാറിൽ കയറാൻ നേരം ആൽവിനോട് പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു കൺഗ്രാചുലേഷൻ താങ്ക്സ് ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് എവറിങ് ഹാസ് കം ടു യു ക്രിസ് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഐ വിൽ ഷോ യു ക്രിസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അയ്യോ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചുട്ടോ സിദ്ധുവിന്റെ പരിഹാസം ആൽവിന് തീരെ രസിച്ചില്ല നിന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന പോകാൻ നോക്ക് ആൽവിൻ നിന്റെ സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായി അതാണ് പൊന്നു പൊന്നി ഷോ ഇറക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തം എനിക്ക് നിന്നെയൊന്നും ഒരു പേടിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാണാവോ ഭാവം വന്നത് ആൽവിൻ അവനെ നോക്കി പൂച്ചിച്ചു പിന്നെ ക്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വൈഫിയെ നാട്ടിൽ വിട്ട് വന്നത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല ഇതിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നീ എത്രമാത്രം ഭയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അത് കേട്ടതും അവന്റെ രക്തം തിളക്കാൻ തുടങ്ങി നിന്റെ പിടിനെ നീ കാണേ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ നെഞ്ചിൻ കൂടിൽ ആഞ്ഞൊരു പ്രഹരം ആൽവിൻ തെറിച്ച് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗാർഡനിലെ കമ്പയിൽ ചെന്നിട്ട് ശിവയെ അവൻ തന്നിൽ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ നിമിഷം പോയതാണ് അവന്റെ ക്ഷമ ഇപ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് മാസങ്ങളായി പൂട്ടിവെച്ച ദി റിയൽ ഡബിളിനെയാണ് ശിവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവനൊരു ചെകുത്താനാണെന്ന് പോലും അവൻ മറന്നിരുന്നു ക്രിസ് വീണ്ടും അവനെ തല്ലാൻ വന്നതും സിദ്ധു അവനെ പിടിച്ചു വെച്ചു ക്രിസ് നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് പബ്ലിക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവൻ നോക്കുമ്പോ ആളുകൾ അവരെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് കണ്ടു എങ്കിലും അവന്റെ ഉള്ളിലെ ചെകുത്താൻ അടങ്ങിയില്ല ക്രിസ് സിദ്ധുവിൽ നിന്നും കുതറിക്കൊണ്ട് അവൻ ആൽവിൻ നേരെ വന്നു അവനെ നെഞ്ചിൽ കാലെടുത്ത് വെച്ചു ദിസ് ഈസ് മൈ ലാസ്റ്റ് വാണി നിനക്ക് എന്നെ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ബട്ട് ആരോടൊന്നും ചെയ്യാത്ത എന്റെ പെണ്ണിന് നേരെ നിന്റെ കൈ പൊങ്ങിയാ തീർത്തിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ പോലെ നാറിയെ കളി കളിച്ചിട്ടില്ല നേർക്ക് നേർ മനസ്സിലായി ഇവിടാ അവൻ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോയി ദിവസങ്ങൾ പിന്നെയും കടന്നു പോയി ആൽവിന് അധികം ഒരു പ്രശ്നത്തിനും വന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ വൈദ്യുതിയിലേക്ക് വന്നു ക്രിസിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ക്രിസ് സിദ്ധു ഓഫീസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് സാർ ആരോ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞതും ക്രിസ് സിദ്ധു പുറകിലേക്ക് നോക്കി ഒരു ഓട്ടോ ആണ് അതെ സർ അശോക് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കാർ ഓടിക്ക് ഈ കെ സർ ക്രിസ് നീ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് സിദ്ധു അവൻ പറഞ്ഞതും അയാൾ വലത്തോട്ട് കാർ തിരിച്ചു അതുപോലെ ആ ഓട്ടോയും അവരങ്ങനെ തന്നെ ഓടിച്ചു ഒടുവിൽ മെയിൻ റോഡ് കടന്ന് അവരൊരു കാട്ടുപ്രദേശം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി അവരുടെ കാർ ഒരു പഴയ ബിൽഡിങ്ങിന് മുന്നിലെത്തി ക്രിസ് സിദ്ധുവും ഇറങ്ങി ക്രിസ് അയാളോട് പറഞ്ഞ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു അശോകൻ കാറുമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞതും ആ ഓട്ടോ അവിടെ നിർത്തി അതിൽ നിന്ന് മനോജ് ഇറങ്ങി ഓട്ടോക്കാരന്റെ പൈസ കൊടുത്ത് അയാൾ ആ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നടന്നു ഓഫീസിൽ പോകാതെ അവരിരുവരും എന്തിനാണ് ഈ കാട്ടുമൂലയിൽ വന്നതെന്ന് ഒരു നിമിഷം അയാൾ ചിന്തിച്ചു പിന്നെ അതെല്ലാം അറബിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് അയാൾ അവിടേക്ക് നടന്നു ഷർട്ട് കൊണ്ട് അടച്ചിരുന്ന മുൻഭാഗം അയാൾ അത് തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അപ്പൊ തന്നെ ഷർട്ട് താണു അയാൾ ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആരുമില്ല പിന്നെ എങ്ങന
അതേടോ സിദ്ദു സിദ്ധാർത്ഥന സിദ്ദു ഞാൻ മാത്രല്ല ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരട്ടെ അവൻ വന്ന അയാളുടെ മുടിയിൽ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പാതിൽക്കയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ലുക്ക് ഈസ് യുവർ ഡെത്ത് അയാൾ ആയാസപ്പെട്ട് കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കി ആ രൂപം നടന്നു വരുന്നു ആ രൂപത്തിന് പുറകെ വേറെ രൂപങ്ങളും അവൻ അയാളുടെ മുന്നിലെത്തി അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ചേറ് വലിച്ചു നീക്കി അയാൾക്ക് നേർക്ക് നേരായിരുന്നു അവനൊന്ന് മുന്നോട്ട് അഞ്ഞു അയാൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അലക്സാണ്ടർ അയാൾ അതിശയത്തോടെ ക്രിസ്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ തന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാന്ന ചിന്തയിൽ വീണുപോയി ക്രിസ് അതുപോലെ സിദ്ധു ഹൗ ഡു യു നവ് മൈ ഫാദർ നൈം അറിയാം ഹൗ ബിക്കോസ് യു യു ആർ ദി അലക്സാണ്ടർ ഓ റിയലി ബട്ട് ഐ ആം ഐ ആം നോട്ട് അലക്സാണ്ടർ ഐ ആം ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഓൾവേസ് ക്രിസ്റ്റഫർ അല്ല അയാൾ കുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ക്രിസ് നെറ്റിച്ചു വിളിച്ചു ക്രിസ്റ്റഫർ അത് നിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് നിന്റെ രൂപം നിന്റെ വേഷം ആ നടത്തം ആ പൗരുഷം എല്ലാം എല്ലാം അലക്സാണ്ടർ ആണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ ആരുമാകട്ടെ എന്നാൽ എനിക്ക് നിന്നോട് ചിലത് പറയണം അയാളത് പറഞ്ഞതും ഒന്ന് ചുമച്ചുകൊണ്ട് ചോര നോക്കി ക്രിസ് അയാൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞതും ഒരു ഗാഡ്സ് വന്ന് അയാൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു അയാളത് ആർത്തിയോടെ കുടിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അവൻ മുന്നോട്ട് അഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു സത്യം വാട്ട് നിന്നെ കണ്ട് സത്യം അറിയിക്കണം അവൻ പകപ്പോടെ അയാളെ നോക്കി എന്ത് സത്യം അലക്സിനെ കൊന്നത് നിന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊന്നത് ഞാൻ ഞാൻ കണ്ട സത്യം അയാൾ പറഞ്ഞതും ക്രിസ് ഞെട്ടി എണീറ്റു നോ അവൻ പകപ്പോടെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ആക്സിഡന്റ് നോട്ട് എ മർഡർ വിറച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു സിദ്ധുവിന്റെ അവസ്ഥയും മറിച്ചല്ല അവളുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ആരോ കൊന്നതാണെന്ന് അവൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല സത്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ അവരെ കൊന്നതാണ് എനിക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യും മുന്നേ അയാൾ തലങ്ങിച്ച് ക്രിസ് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ആര് ആരാ കൊന്നത് പറയാം എല്ലാം ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നിന്റെ അച്ഛൻ ആരായെന്ന് നീ അറിയണം കുരിശെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടറിന്റെ തമ്മാടിയെ നീ അറിയണം അയാൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഓർമ്മകൾ ചികഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ